Ons tekstgedeelte is vandag uit in Mijne 5, speel ek in die Bijbel sal opmaak, maar voordat ons lees, kom ons bid sal. Heer, ons is hier vandag en ons het die voorraag om sal met die pad te stap. Ons het die voorraag om by die voeten te kan kom sit en te hoor wat die God van die heel vir ons wil sê. Dank die Heere dat die bereid is om met ons in pad te stap, wat jy ons lief het, wat jy ons nooit in die streek sal laat. Heere, help ons om toe te laat, dat dit wat ons nou gaan lees en hoor, dat het ons lewe kom verander. Dank jy vir al die liefde en al die genade. Amen. Ons lees vandag uit Romeine 5, van vers 1 af. Ons het so twee weke terug Romeine 5 vers 12 gelees, en verlede week het ons Romeine 4 gelees, so ons staan so'n bykie stil by Romeine. En ons hoor wat wil die Heere vir ons uit die boek uit sê. So Romeine 5 vers 1 God het ons dan nou vry gespreek, dier dat ons geloo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. Dierom het ons in die geloof op die vrijheid te gang verkry door die hierdie genade waar ons nou vaststaan. En ons verheeg ons ook in die hoop om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Dit is echt in die al. Ons verheeg ons ook in die zwaarkrij, want ons weet, ons zwaarkrij ook vir harde, ons verhaal ook echtheid van geloof en echtheid van geloof ook ook. En die hoop beskaam nie. God het sy liefde in ons harte uitgestoor dier die heilige gees wat hy aan ons gegeen. Toe ons nog machteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir God en Joosies gesterk. Die mens geet toch nie sommer jou lewe prijs nie, selfs nie vir die rechtvaardiging. Ja toch, vir een goeie mens sal iemand miskien nog die moed heen om te sterk. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin dat Christus vir ons gesterk het vir ons nog sondags was. Al gesien ons nou vry gesprek is op grond van sy versieningstoon, staan dit soveel vaster, dat ons dier hom ook die hoop van die straf van God gereed sal word. Al gesien ons, toe ons nog vijande was, dier die dood van sy sien met God versien is, staan dit soveel vaster, dat ons, net het ons versien is, dier die lewe van sy sien gereed sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheeg ons ook in God, dier ons Heere Jesus Christus, dier wie ons nou die versiening ontvang het. God het vir ons iets groots kom doen. So die afgelopen week het ons, as ons gesê het, het ons bykie, kyk ons bykie na my meine. So ons kyk, die eerste week het ons gekyk na sonde, en hoe groot dit is, die inpak wat dit het op ons leven teenoor wat God ook dan in sy genade vir ons kom doen het. As ons besef hoe groot ons zonde is, kan ons besef hoe groot God sy genade vir ons is. Verlede week het ons stilgestaan dat God sy beloofd is vir ons. God wat beloof het van Abraham, en hoe Abraham is waag en geduldig gees, en hoe God op die ouwe en dit sy beloofd is aan hom waag en dit, en steeds bezig is om na te kom. En net so is God getrouw ook as sy beloofd is aan ons. Hy is daar vir ons. Hierdie genade wat God vir ons gegeen het, is gegrond in God sy beloofd is. En hy geef ons dit om aan vastlou, soos die doop in die nachtmal, so dat ons kan ontdou wat God vir ons beloof het. Vandag staan ons stil by hoop. Ons staan stil by dit wat God vir ons kon beloof. Ons hoop is gevestig in God. So, die vraag is, God het nou vir ons hierdie beloftes gegeen, wat ons dan vasthou en wat ons kan ontdou, maar hoe leef ons nou vader? Wat maak ek met die beloftes? Wat doe ek met my leven? So, Paulus maak in hierdie tekst gedeelde, baie van hem al reeds en hier nog nie. Dit wat reeds gebeur het en wat Jesus vir ons kom doen het, en dit wat vir ons mag, waar ons opgewonde is. So, in vers 1 en 2, wat ons nou gelees het, focus, word al gefocus op die vrede, wat ons reeds in God het. So, ons het in die eerste plek vrede by God. As kinders van God, is ons rechtvaardig gemaakt 
die Heer Christus. Ons hoeveel meer bang te wees om gestraft te word nie, want Jesus het reeds die straf vir ons sondes gedra. Dit is toe ons vasthoud. Ons weet, ons is, as ons geloo dat Jesus gestraf het vir ons sondes en opgestaan het dat die dood hy vir ons sondes, dan is ons een kind van die Heere en kan ons leef sonder die las wat door ons schouwers hang, sonder om bang te wees en heel die door ons schouwers te bekijk vir om gestraf te word vir alles wat ons verkeerd gedoen het, dier God. So, ons kan in vrede leef, saam met die Heer, ons hoef nie bang te wees vir God. Ons het een heilige vrees vir die Heer, ons het respect vir God, maar ons hoef nie bang te wees, ons kan veilig wees by hom, want die straf vir ons zond is, vir God is reeds betaal. Dit beteken nie, ons draan nie die nagevolge van ons verkeerde daarde op aarde nie, Ons moet nog steeds die nagevolge dra en ons moet nog steeds recht leef. Maar ons het vrede met God. Ons kan in vrede leef, sal my die Heer, ons kan weet, ons is veilig by hom. Want as God na ons kyk, dan sien hy nie ons zonde raak nie. Hy sien, dit is vir Jesus wat vir ons gestart het. So Jesus staan tussen ons en God. En ons kan veilig wees by die Heer. So die eerste plek, leef ons hier op aarde in vrede, saam met God. En dit bring vir ons geduk, dit maak ons harte skoon. Ons hoef nie terug te hou nie, ons hoef nie met laste te leef nie, want die Heere het ons kom vry maak, ons kan in vryheid leef. Dit spuit my van ons omstandighede, want die laste is reeds vir ons gedroom, ons kan voluit leef. Dan, in vers 58, bekleem toon dit, die geskenk wat ons gekry. So, wat geef ons die vryheid? Jesus wat vir ons omstarf het. Jesus wat vir ons die nieuwe lewe omgeer het. Dit is wat ons anders maak in die rest van die wereld. Wat maak dat ons een verskil kan maak? Want Jesus het gestarf vir ons van ons. Hy het ons om vry maak. En daarom kan ons in vrede lewe. Vers 9 tot 11 gaan oor die nog nie. So ons het daar gepraat oor wat reeds gebeur het. Jesus het reeds ons vrede omgeen. Hy het vir ons reeds een geskenk omgeen. Want ons al reeds as kind van God, as jy kind van die Heer is, het jy hier die geskenk ontvang. Jy het gevat, jy glo door het met jou hele hart. En jy kan vasthoud aan het. En dan in vers 9 gaan dit oor die nog nie. So ons leef nog steeds in die stik in die wereld vol sonde. Ons is, Jesus het gesê, hy gaan weekom en hy gaan ons omhaal. Hy gaan kom om die finale oordeel oor die wereld en oor die sonde te bring. So, ons ervaar steeds pijn en seer. Ons maak nog steeds foute. Maar een dag het God gesê, hy wil loon om finale te kom oordeel oor die wereld. En selfs dan, hoe van sy bang te rest nie. Want wanneer God gaan oordeel oor ons sonde, dan gaan, as kinders van God, gaan God vir Jesus sien, en dan gaan ons een dag ewig gesond om kan wees. As jy nie kind van die Heere is nie, het jy die Heere om bang te wees vir God sy oordeel staan, maar dan gaan jy al die straf moet dra wat God, van wat jy verkeerd gedoen het, op orde. So, dan staan Jesus nie tussen jou en God nie en dan het jy baar reden om bang te rees. Maar as God sy kinders, is dit die belofte wat God vir ons kon maak, as sê, ons hoef nie bang te wees vir daar die oordeelsdag nie. Ons hoef nie bang te wees as God eendag te kom, kan kom, gaan kom nie. Want, Jesus het reeds vir jou gestaan, as sy kind. Jesus het reeds die straf gedraad. So, hy het reeds ons vrede kom geën, ons kan reeds leef in daar die vrede, ons kan reeds leef saam met Jesus op aarde, ten spuite van ons omstandighede, ten spuite van die lewe wat nog reeds, nie, en ons steeds stikke is, kan ons een stikkie van daar die wereld wat God vir ons beloof, leef reeds op aarde, ons kan het sigbaar maak in hier die wereld, ten oor een dag gaan het wel perfect wees, wat God beloof, maar hy gaan afreken met alles, met alles, hy gaan alles vir naam kom oordeel, en alles wat rein is, en alles wat goed is, gaan weer, gaan saam met hom wees, en alle pijn en seer, gaan weg. 
terwijl die reeds en die nog nie. Wat is in die van ons in die rietes en in tyd? So wat maak ons? Ons kan nie net sit en wacht op een dag dat die Heere kom nie. Ons kan nie net achter oorsit en niks doen nie. Ons kan nie, die Heere wil nie, ons moet nie leeg nie. God sê vir ons juist, ons moet voluit leef, ons het die geleendheid om die voluit van die lewe te leef, om ons sigtbaar te maak in die rietes en tyd, om mense te help, om ook die geschenk wat die Heer vir ons moet gee, te aanvaar, so dat hulle saam met ons die dag nieuw verband te wees vir die oordeel nie van God nie, so dat hulle een dag saam met ons vir ewig in die hemel kan wees. Ons kan vir die lewe, vir mense, een ander soort lewe kom wees, want ons lewe met oom, want die heilige geest, hy die heilige geest van ons gestuur, om saam met ons die pad te stap. Ons weet, ons is nie alleen in die wereld, die God is waar ons, die heilige geest leef in my, en daarom hoef ek nie bang te wees, enig iets wat in die wereld kan gebeur, maar nie selfs nie eers die dood kan my sky van God nie, van die heilige geest. Hy is by ons in ons goeie en ons slechte tye. En daarom hang ons vrede, ons geluk, ons vreugde in die lewe nie af van ons omstande hierin. Het hang af in die hoop van ons heen, in die hoop wat ons saam met ons draal. Om te weet, maar ek weet wat die einde van die verhaal is. Ek weet wat die eerlag kom. Dit laat my en daarom hoef ons nie plat geslaan te word dier die lewe nie. Daarom kan ons opstaan as die lewe ons daar plat slaan. Dat ons weet wat die einde van die verhaal is. Dus dit is een goeie vliek as die mensen daarmee vergelijk. Soms wil ons so graag hee. Ons kyk die vliek en dan denk ons, sjoe, maar dit sal allemaal wonder nie wees, as my lewe ook so kan uitdraai. As dit lyk so maans my in die hoes en so wonderlijk. Maar ons weet, ons kyk baie keer net vast aan die einde van die vliek aan die wonderlik dit uitgedraai, en hoe ons in dit is, en die happy ending, die gelukkige einde, wat gebeur in die vliek, of wat jou opgewonde maak, as jy, ja. Maar ons focus betek is op die einde, dat ons vergeet, dier wat een hel die mense gegaan het, om by hierdie einde uit te kom. So binnen die vliek is daar altyd op, op traanis en aftraanis, en dit ons vergeet betek hier, dat, As ek moet denk dat ek dier raai self die dinge moet gaan as my die mens in die vliek gegaan het, dan wil ek die dag nie in die nie. Dan wil ek nog nie daar dier gaan. Die lewe is vol optraanis en aftraanis. Die lewe werk ook so, maar ons weet wat die einde van die vliek is. Ons ken die einde, ons weet wat Jesus kom doen. Hy gaan vir ons een ander lewe omgee. En daarom kan ons leef, en dis die hoop wat ons het. Ons ken die einde van vir ons. Ons weet, Jesus wen hier die oorlog. Ons weet, God weet wat hy doen. En hy gaan, gaan by ons wees. En hy gaan sy beloftes hou. Ons hoef nie oorwin te wees. Ons is nie oorwin, dier dit wat ons onderkrijg. Want God is groter. En dan sê hy zwaar krijg, bring vol harde nie. Nou, ons zwaar krui bou karakter, en ons allemaal weet dat, het is makkelijk om te groe, as het goed gaan. Het is makkelijk om te sê ek groe, en as alles maas in die noos is. Het is nie altijd so makkelijk, as ons, as ons, as ons die moeilike taie gaan nie. Maar dit bou karakter, dit help ons om te besef, waarin ons recht te groe. Dit help ons om te besef, waar die Heere is toch getrouw, Hy help my daar dier, en as ons terugkijk na ons zwaar krui, ons pijn en seer, dan weet ons en ons kan sien, maar God was daar, saam met my ook. Hy help my dier dit, hy is daar saam met my. Hy help ons om nie onder te gaan. Ons besef hoor in ons werkelijk geloo, dat ons werkelijk geloo, dat wat God vir ons beloof het. En daarmee sê ek nie, God dink vir ons zwaar krui uit, en denk, kom ons laat jou daai koersenings by die zwaar krui dat sy geloof versterk kan moet nie. Ek denk die lewe gebeur natuurlijk. Ek denk ons veroorzaak baie keer vir ons self en mekaar selfs in ons zwaar krui. God hoef nie vir ons uit te denk nie. Die lewe gebeur. Die lewe is 
op sy eie genoeg, vol genoeg pijn en zwaar kry, wat nie een van ons kan nie sê vandag en sê, maar ek het nog nooit zwaar gekry, ek het nog nooit die moeilijke tijden gegaan, ek is nog nooit getoets nie. Ons allemaal weet wat het beteken om seer te kry. So, in daardie omstandighede kan ons besef, maar die Heere is steeds daar, soos besal in 23 staan, al gaan ek dier die dal van doodskaar neem, al gaan ek dier verstrikkelijke goeders, selfs toe het die Heere my nie gelos nie, selfs toe was die Heere daar uit my hand gevat, en uit my gehelp, uit my sterk gemaakt, om daar dier te kan kom, hy los ons nie daar binnen nie. Ons lewe die tussentijd, ons is gereed, Ons is kinders van die Heere en ons kan lewe door die vryheid. Maar ons lewe nog in die stik in die wereld. Maar ons kan lewe in die stik in die wereld. En ons kan volhaard. En ons kan gaan lewe met liefde. Ons kan hoop bring vir die wereld. Want ons weet, hier is nie die einde nie. Ons weet, een dag gaan Jesus kom. En hy gaan ons kom al. En hy gaan finaal vir ons die wereld ons ken. Sonder seer kry by. Ons is gereed. So mag ons die liefde van God sy hoop sigbaar maak in die wereld rondom ons, so dat ander mense ook deel kan hee in hierdie hoop wat ons het, so dat ons klein stikke van hierdie liefde en hierdie genade van God kan uithaal en uitleer en sigbaar maak in die wereld. Kom ons bid saam. Heere, dan met die voorraad wat ons het, om te kan weet, Hy is ons, ons God. Hy is daar vir ons, en het vir ons een nieuwe lewe omgeen. Dank u dat ons met ons alles aan u kan vasthoud. Dat ons kan weer een langsap wat die lewe in ons kant op gooi nie. Ons kan opstaan daar uit, en ons kan sterker daar uit. En miskien selfs iets leer daar uit. Want Hy is daar, Hy is groot, en Hy sal ons nie in die steen vlak. Heere, help ons wanneer ons dier mee betuie gaan. Help ons wanneer ons dier sietes gaan. Help ons wanneer ons moederloos rol. Help ons wanneer ons moog is. Dank u Heere dat ons hoop het, dat ons kan weet, nog is ons wat gebeur. U is altyd, altyd daar. Dank u Heere vir al die liefde en al die genade. Amen.